Good morning, my dear students. Welcome to the Geography class of 10th standard. Today, we are dealing with one of the important topic from the geography part that is atmospheric pressure and wind. From the chapter, In Search of the Source of Winds. Actually, in this chapter, we are searching for the source of winds. Okay. So before entering into the topic, I would like to welcome all my dear students into this class. In our previous class, we have learned about what do you mean by atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the weight exerted by the air on the atmosphere. It is called atmospheric pressure. Is it right? So the variations in this atmospheric pressure leads to the formation of this wind okay so e atmospheric pressure lalla variations thanneyana wind undavanalla basic reason ennu parayunnathu okay so what do you mean by wind wind is the horizontal movement of air from a high pressure zone to a low pressure zone is known as wind or high pressure region il ninna low pressure region lekkulla air inde horizontal movement in ana nammal endu parayunnathu wind ennu parayunnathu okay actually nammude earth inde surface il nammal pala tarathilulla wind gal nammal experience cheyidittundam light breeze adayathu ilam kaattu tottittu oru paadu naasham vidakkina kodungaattukal vare nammal experience cheyidittundam but ee wind galkkakke pala peru uttu nammal kandittundu alle the winds are named on the basis of the direction from which they blow ഇനി വിൻഡുകൾക്കൊക്കെ പേരിടുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് വീശുന്നു എന്നതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ വിൻസിനൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സൗത്ത് വിൻസ് ദ വിൻ ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ സൗത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് സൗത്ത് വിൻ സോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ നോർത്ത് വിൻ ദ വിൻ ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് നോർത്ത് വിൻ ലൈക്ക് വൈസ് ദ വിൻസ് ആർ നെയിംഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ ബ്ലോ ഓക്കെ there are three factors which influence the speed and direction of wind okay what is that the first one is coriolis force and the second one pressure gradient and the third one friction once again there are three factors which influence the speed and direction of wind the first one is coriolis force and the second one is pressure gradient and the third one is friction these three factors which influence the speed and direction of the wind so shall we go through the first factor that is coriolis force okay so what do you mean by coriolis force or physics term pole inde le coriolis force nokka kekkumba okay enna nokka a freely moving body adin teacher thinde concept paraya just one kate okane a freely moving body get deflected towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere due to the force generated by the earth's rotation this is known as coriolis force endengilum manasilayo illa ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ നോർമലി നടക്കുക ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറിലാണ് അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് ഇപ്പൊ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ആ ബോഡി ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ചെറുതായിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരും ഈ രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനും അതായത് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ റൈറ്റിലോട്ടും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ സോർട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഓക്കെ എർത്ത് സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ സോ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് a freely moving body get deflected towards the right in the northern hemisphere and get deflected towards left in the southern hemisphere due to a force generated by the earth's rotation so this is known as coriolis force this force was increases if it moves 
from the equator to the poles. Equator in the poles will go to the poles. This Coriolis force increase high. Because the Coriolis force increase in the equator in the poles. Two poles in the left. South Pole and North Pole. These two poles will go to the poles. This Coriolis force will increase. Okay. Then, this theory was found out by Admiral Ferrell. So, this law was also known as Ferrell's law. Okay. He found it on the basis of the wind, speed and direction. Okay. This force increases as it moves to the poles from the equator. Equator in the poles will go to the poles. Coriolis force will increase in the poles. So, this force increases towards the poles from the equator. Equator in the poles will go to the poles. This Coriolis force will increase in the poles. Okay. In the Admiral Ferrell found out that the winds in the northern hemisphere get deflected towards the right and in the southern hemisphere get deflected towards the left. Okay. On the basis of the Coriolis force. So, the theory put forward by Admiral Ferrell is known as Ferrell's law. Okay. Now, we have a normal Coriolis force. We have a normal Coriolis force. We have a wind in the path. We have a theory put forward. That law was known as Ferrell's law. Okay. Winds in the northern hemisphere get deflected towards the right and in the southern hemisphere get deflected towards its left. On the basis of the Coriolis force. So, this law put forward by Admiral Ferrell was known by the name Ferrell's law. Okay. Namal padicha Coriolis force in the parayinadu. Wind in the basis ile Admiral Ferrell kandatthi appo. Adhinye namal indha nu varnu Ferrell's law in the parayinu. Admiral Ferrell found out that Winds in the northern hemisphere deflected towards the right and in the southern hemisphere deflected towards its left on the basis of the Coriolis force. So, the law put forward by Admiral Ferrell is known as Ferrell's law. Okay, now we have the Coriolis force in the world. And we have the wind in the concept of apply to the law. That law is in the world. Ferrell's law in the Okay. Now, we have one speed and direction. Wind and speed and direction influence in one factor. There are two other factors that are remaining which influence the speed and direction of wind. That is the pressure gradient. The second one is pressure gradient. We know that atmospheric pressure is not uniform everywhere on the Earth's surface. Earth in the surface, atmospheric pressure is not uniform on the Earth's surface. Is it right? Okay. The change in pressure with horizontal distance is termed as pressure gradient. Okay. One horizontal distance is pressure difference. That is what we call pressure gradient. Okay. When the pressure gradient is steeper, the pressure difference is also high. Okay, pressure difference is good, then the pressure gradient is steeper. Okay. Here, the picture shows the isobars. We have studied isobars in our previous class. That is, the imaginary lines joining places having the same atmospheric pressure. So, where the isobars are closely seen, there is the wind will be high and if the isobars are not shown closely then the speed of the wind will be less so in picture a the speed of the wind will be high and in picture b the speed of wind will be low okay the third factor which influences the speed and direction of wind is the friction Okay, here are two pictures. One picture is related to what I have related to. One plane is a picture. No? That is the sea related. A plane is the same as the sea. Friction is the same as the sea. So, friction means what? 
തടസ്സം എന്നോർക്ക ഘർഷണം എന്നാണ് ശരിക്കും മലയാളം വേർഡ് ബട്ട് നമുക്ക് തടസ്സം എന്നോർക്ക ഒരു കാറ്റ് വീശാണെന്ന് വെക്കുക വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യാണ് വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ കുന്നും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വിൻഡിന് സ്പീഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത ഒരു സീഡ് സർഫേസിലും പ്ലെയിൻ ഏരിയാസിലും ഒക്കെ വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദ സ്പീഡ് is the speed of the wind will be higher and when the friction is higher the speed of the wind will be low okay so on the surface of the sea and in the plains the friction will be less then the speed of the wind will be higher okay ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ അതിനാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് തടസ്സം എന്ന് ഓർക്കുക സോ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഘർഷണം ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ് വിൽ ബി ഹയർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ വിൻ ആൻഡ് വട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻസ് ഓക്കെ So I hope you all understand the topics what I have discussed today. So students, it is our question time. So are you ready to answer the questions? Okay. So the first question is, what do you mean by wind? Then the next question, on what basis we provide name for the wind? And the third question is, what are the factors which influence the speed and direction of wind and the fourth question what do you mean by pressure gradient force and the fifth question what do you mean by coriolis force and the sixth question name the scientist who conducted an experiment with wind using this coriolis force then the seventh question define ferrell's law then the eighth question what do you mean by friction or what is the relationship between friction with the speed of the wind and the ninth question name the factor which influence the direction of wind thank you so students i hope you all understand what are the topics i have discussed today okay so mainly we have discussed what are the factors which influence the speed and direction of wind so study well stay home and stay safe thank you my dear students